প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব হঠাৎ কিডনি বিকল হয়ে গেলে করণীয় কি সে বিষয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের খ্যাতনামা একজন কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে ডাক্তার হারানুর রশিদ উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানী উচ্চতর এফসিপিএস ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কিডনি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ স্যার কিডনি বিকল হয়ে যাওয়া আমরা জানি যে এটা দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে ধীরে ধীরে হয় আর বিকল বা কিডনি বিকলের দিকে যায় আর একটা হতে পারে হঠাৎ করে কারো কিডনি কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেললো বা বিকল হয়ে গেল তো এইরকম অল অন এ সাডেন মানে আমি ভালোই ছিলাম সুস্থই ছিলাম হঠাৎ আমার কিডনি বিকল হয়ে গেল এটি হয় কেন এবং এই ঘটনাটা ঘটলে তার কি সমস্যা হয় বা কি ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায় আপনাকে ধন্যবাদ এই যে হঠাৎ করে কিডনি বিকল হয় সেটা কিন্তু সারা পৃথিবীতেই হয়ে থাকে বাংলাদেশের মতো উন্নত বিশ্বে যেগুলো বেশি উন্নত নয় সে দেশে এই হঠাৎ করে কিডনি বিকলের সংখ্যা বেশি তা আমরা দেখেছি যে হসপিটালে যে সমস্ত রোগী আসে তাদের মধ্যে কিন্তু এই হঠাৎ করে কিডনি বিকলটা হয় বিভিন্ন ধরনের ঔষধ সেবনের জন্য এর মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে প্রধান এছাড়া ব্যথানাশক ওষুধ খেলেও কিন্তু হঠাৎ করে কিডনি বিকল হয়ে যেতে পারে আর যদি হসপিটালের বাইরে যেগুলো যেভাবে হয় সেটা হচ্ছে হঠাৎ করে যদি কারো প্রচুর ডায়রিয়া হয়ে অতিরিক্ত বমি হয় বা রক্তক্ষরণ হয় আর মেয়েদের ক্ষেত্রে যদি প্রেগনেন্সিতে কোনো জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং বাচ্চা হওয়ার সময় হওয়ার পূর্বে বা পরে কোনো জটিলতা থাকে সেখানেও কিন্তু হঠাৎ করে কিডনি বিকল হয় এই সমস্ত কিডনি বিকল বাংলাদেশের মতো জায়গায় সাধারণত পানিবাহিত রোগ পানিবাহিত রোগ এই জন্যই বলছি যে এই পানি খেয়েই কিন্তু ডায়রিয়াটা হয় আবার এই পানিবাহিত কারণেই কিন্তু টাইফের জ্বরও হয় কিংবা অতিরিক্ত বমি অতিরিক্ত বমি হয় আর আপনি জানেন যে ইদানিং যে ডেঙ্গু জ্বরের কথা আমরা বলি এডিস মস্কুইটো সে কারণেও কিন্তু কিডনি হঠাৎ করে বিকল হয়ে যেতে পারে ম্যালেরিয়া রোগের কারণে কিডনি বিকল হয়ে যেতে পারে এখন এই কিডনি বিকল হলে সাধারণত সিমটমটা যেটা হয় সেটা ওই প্রস্রাব কমে যায় কিন্তু আমার যদি নর্মাল প্রস্রাব দুই লিটার হয় আমার যদি কিডনি ফেলর হয়ে যায় হঠাৎ করে সেটা দেখব যে পাঁচশোতে নেমে আসছে দিনে দিনে এই যখন এই রকম হবে তখনই আপনাকে সাসপেক্ট করতে হয় যে হঠাৎ বোধ হয় কিডনি বিকল হয়ে যায় পরবর্তী পর্যায়ে তখন রক্ত পরীক্ষা করতে হয় করে যদি দেখি কিডনি ফাংশনটা কমে গেছে সেটা আমরা ধরতে পারি সিরাম ক্রিয়েটিনিন লেভেল দিয়ে আর যেহেতু এই সমস্ত রোগের ইউরিন সাধারণত পাওয়া যায় না যদি পাওয়া যায় ইউরিন বা প্রস্রাবটা সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করে নিতে হবে স্যার এই ক্ষেত্রে প্রস্রাবের পরিমাণ কমা ছাড়া তার কোনো ব্যথা কিংবা হাত পা ফুলে যাওয়া এরকম কোনো সমস্যা কি হয় এই ধরনের সমস্যা সাধারণত হয় না যদি কোনো সমস্যা এই ধরনের হয় যে প্রস্রাবও কমে গেছে শরীরে ফুলে গেছে তখন কিন্তু আমরা এক ধরনের নেফ্রাইটিসের কথা চিন্তা করি সেই নেফ্রাইটিসটাকে আমরা বলি র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ নেফ্রাইটিস অর্থাৎ খুব খারাপ জাতীয় নেফ্রাইটিস এটার সংখ্যা চার থেকে পাঁচ পার্সেন্ট কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আমি যেটা বললাম সেইগুলোই হয় যেমন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের বেশিরভাগ এই সমস্যা দেখতে পাওয়া যায় কারণ ক্ষেত্রে একজন মানুষ স্যার এই যে হঠাৎ করে কিডনি বিকল হলো আপনি যে বললেন এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিল এবং আপনাদের কাছে গেল পরীক্ষা করে আপনারা দেখলেন যে হ্যাঁ হঠাৎ কিডনি বিকল হয়ে বা অ্যাকিউট কিডনি ফেলর সেক্ষেত্রে করণীয় কি আচ্ছা যদি ঔষধের কারণে হয় প্রস্রাব কমে গেছে তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে রোগীদেরকে বলি যে আপনার ওষুধটা বন্ধ করে দিতে হবে এখন এই যে ওষুধটা বন্ধ করে দিয়ে অন্যান্য যে ওষুধ খাচ্ছে সেগুলো পারতপক্ষে সব কমিয়ে ফেলি এমনকি পেপটিকালসের ওষুধ খেলেও আমরা সেটা বন্ধ করে দিই কারণ পেপটিকালসের ওষুধের কারণে কিন্তু অনেক সময় কিডনি হঠাৎ করে বিকল হয়ে যেতে পারে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেয়েও ওগুলোতেও ওগুলোতেও সুতরাং এই যে যদি হাই ব্লাড প্রেশার ওষুধ খায় এবং সেই ব্লাড প্রেশার ওষুধের যদি যদি আমরা যেটা বলি এসি ইনভিটার এআরবি 
যেমন লোসা টান ভালসা টান এইসবে কিনতে পাওয়া যায় সেটাও বন্ধ করে ফেলি কারণ এটার কারণেও অ্যাকিউট কিডনি বিকল হতে পারে এই এখন হাই প্রেসার রোগী তো আমি পুরো ওষুধ বন্ধ করতে পারবো না তখন অন্যান্য ওষুধ দিয়ে কিংবা অন্য গ্রুপে গ্রুপে যাব হ্যাঁ সুতরাং বেশিরভাগ ওষুধ বন্ধ করে যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ সেটাই আমরা তাকে দেই এবং তাদের চব্বিশ ঘন্টার ইউরিন আউটপুট কীরকম হচ্ছে সেটা দেখি আর এর সঙ্গে যদি যদি দেখি শরীর ফুল ফুলে গেছে সেখানে ফ্লুইডটা তত বেশি দিতে পারি না কিন্তু এর সঙ্গে যদি ডায়রিয়া থাকে বা ডি বমি থাকে তখন তাকে স্যালাইন দিতে হয় তো অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা আমাদের বলে যে তার সব ওষুধই তো বন্ধ করে দিলেন তে আমার কিডনি ভালো হবে কেমন কিংবা অন্য রোগ ভালো হবে হ্যাঁ তখন আমরা বলি যে বেস্ট ওয়ে টু ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাকিউট কিডনি ফেলর ইজ টু স্টপ অল ইউর মেডিসিন তো এক্ষেত্রে অনেক রোগী হয়তো মনে করে যে তেমন ট্রিটমেন্ট বোধ পাচ্ছি না কিন্তু পরে যখন তার কিডনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় সে কিন্তু খুব স্যাটিসফাইড হয়ে যায় কারণ এই অ্যাকুট কিডনি ফেলিয়ারে সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট যেটা সেটা তার কিডনি যে একবারে নর্মাল হয়ে যাবে সেই নর্মালটাই থেকে যাবে পরে কিন্তু আর ওই কিডনি কোনো অসুস্থ হবে না বা কিডনি ফেলিয়ারও হবে না স্যার এই যে অ্যাকিউট ব্রেনাল ফেলিয়র বা কিডনি ফেলিয়র যেটা হচ্ছে সেটার যদি আপনি চিকিৎসা করেন রেসপন্স করে নিয়ম মতো চলে এবং এই চিকিৎসা নেয় তাহলে সেটা ভালো হয়ে গেলে এটা একদম নর্মাল আগের পর্যায়ে ফেরত গেল এই কিডনি ফেলিয়র ক্রনিক ফেলিয়র দিকে এটা আর যাবে না না কিন্তু যদি সময় মতো চিকিৎসাটা না করা হয় বা আপনারা যেভাবে বললেন এরকম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে না যাওয়া প্রপার ট্রিটমেন্টটা না পাওয়া সেক্ষেত্রে তার কি হতে পারে সেক্ষেত্রে তার কিডনি ফেলরটা যদি তিন মাসের অধিক পারসিস্ট করে সে কিন্তু ক্রনিক কিডনি ডিজে চলে গেল তখন ওইটা রিভার্স করবে না অ্যাকিউট কিডনি ফেলরের ডেফিনেশনই বলা আছে যে তার কিডনি রোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা তিন মাস পর্যন্ত চলতে পারে এই তিন মাসের মধ্যে হয় সে সম্পূর্ণ সুস্থ হবে নয় মৃত্যুবরণ করবে নয় ক্রনিক কিডনি ডিজিজে চলে যাবে এবং অ্যাকুট কিডনি ডিজিজ সময় মতো যদি চিকিৎসা করা না হয় এর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই রোগীগুলো ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয়ে আলটিমেটলি সম্পূর্ণ কিডনি নষ্ট হয়ে যায় ভয়াবহ অবস্থা এটা স্যার এই ক্ষেত্রে চিকিৎসায় আশাবাদী হওয়ার সুযোগ কতখানি আপনি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা স্যার আপনার যে অ্যাকিউট রেনাল ফেলর রোগীদের যদি প্রপার ট্রিটমেন্ট পড়ে তার মধ্যে কি ভালো হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি না কত কি পার্সেন্টেজটা কেমন রোগী যদি ঠিক মতো আসে এবং সময় মতো আসে হ্যাঁ যদি তার কিডনি ফেলরটা ডায়রিয়া জনিত কারণে বমির জন্য কারণে হয়ে থাকে অথবা ঔষধ খাওয়ার কারণে হয়ে থাকে সেটা এইটটি টু এইটটি ফাইভ পারসেন্ট সম্পূর্ণ সেরে যায় উইদ ইন টু টু থ্রি উইকস টাইম কিন্তু কিডনি অ্যাকুট কিডনি ফেলও যদি কিডনি রোগের কারণে যেটা আমি নেফ্রাইটিস বললাম সেটা যদি টনসিলাইটিসের কারণে বা খোস পাচ্চার কারণে হয় শিশুদের ক্ষেত্রে যেটা সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা সম্ভাবনা ভালো হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় এটাও এইটটি ফাইভ টু নাইনটি পারসেন্ট কিন্তু যদি র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ নেফ্রাইটিস যেটা জটিল জাতীয় নেফ্রাইটিস সেটা আমরা ভালো করতে পারি না সেটা খুব তরিৎ গতিতে যদি ঔষধ দিয়ে কিডনি বায়োপসি করে ওষুধ দেওয়া হয় তাহলে সেটা ছয় মাসের মধ্যে ভালো হয় অনেক ক্ষেত্রে জটিলতার বৃদ্ধি পায় অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করে এদের সার্ভাইভাল ফিফটি ফিফটি বলতে পারেন স্যার এই যখন একজন মানুষের প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় তখন একটা চিন্তা অনেকের মধ্যেই কাজ করে মনে হয় আমার পানি খাওয়া কম হচ্ছে তখন তিনি যদি বেশি বেশি করে পানি খান তার ইফেক্ট বা প্রভাব কি হতে পারে এখন রোগী যদি পঞ্চাশ বছরের উপরে না হয় পঞ্চাশ বছরের উপরে যদি কোনো রোগী আসে বা ষাট বছরের উপরে আমরা কিন্তু তাকে চিন্তা করি তার প্রস্টেড গ্ল্যান্ড বড় হয়ে প্রস্রাবটা থেকে গেছে পেটে প্রস্রাব আর হচ্ছে না সেটাকে তো আমি অ্যাকুট কিডনি ফেলর বলবো না তো সেই ডায়াগনোসিসটা আমাকে প্রপার হতে হবে ইয়াং এই যে যদি প্রস্রাব পেটের ভিতরে জমা না থাকে প্রস্রাব যদি কমে যায় তাহলে আমাকে ব্লাড প্রেশার যদি নিম্নমুখী হয় নাইনটি সিক্সটি পালস যদি বেড়ে যায় একশোর ওপরে আমাকে তার ডিহাইড্রেশন বলতে হবে এই ডিহাইড্রেশন বা রক পানি শূন্যতা যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে নর্মাল স্যালাইন ডেক্সটোজ অ্যাকুয়া খুব তাড়াতাড়ি দিতে হবে আমরা তো রানিং নর্মাল স্যালাইন দিয়ে থাকি মাল্টিপল চ্যানেল ওপেন হ্যাঁ হ্যাঁ রানিং এক ঘন্টার মধ্যে পাঁচশো পা সাতশো পর্যন্ত দিয়ে দেয় দিয়ে তার ডিহাইড্রেশনটা একটু কারেক্ট করে ফেলি তারপরে স্যালাইন ডেক্সটোজাকে অল্টারনেট দিয়ে আমরা তার সাময়িক ব্লাড প্রেশারটা একটু উপরে উঠাই এবং আর্জেন্ট রক্তের ইউরিয়া ক্রিয়েট ইলেকট্রোলাইট এগুলো দেখে নেই 
সোডিয়াম কম আছে কি না পটাশিয়াম কম আছে কি না তখন এগুলো যদি কম থাকে বা বেশি থাকে সেই হিসাব অনুযায়ী কারেকশন করি মানে ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্সটা অতি অবশ্যক দরকার আর কি অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি বা অ্যাকিউট কিডনি ফেলিয়ারের ক্ষেত্রে এবং তার একটা চার্ট করতে হয় তার চব্বিশ ঘন্টা কি পরিমাণ ফ্লুইড গেল শরীরে স্যালাইন সহ প্রস্রাব করা পর্যন্ত না স্যালাইন সহ খাবার পানি এবং চব্বিশ ঘন্টায় সে কতখানি প্রস্রাব করল এই চারটা মেনটেন করে চারটা মেনটেন করে হিসাব করে আপনারা তাকে খাবার দাবার পানি স্যালাইন সব কিছু দিয়ে থাকে এবারে তার কিডনি খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায় স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা এই বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানলাম ধন্যবাদ আপনাকেও প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম হঠাৎ কিডনি বিকল হয়ে যাওয়া বা অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরিতে করণীয় কি সে বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা রয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে আগুনে পানি ঢালুন আচ্ছা অর্থাৎ কতক্ষণ ঢালবেন পনেরো থেকে বিশ মিনিট কি হবে আগুন নিভে যাবে জ্বলনিটা কমে যাবে এবং যে ভেতরে যে ক্ষতি হবে শরীরের ভেতরে এই ক্ষতির পরিমাণটাও কমে যাবে এবং রুগীর আর্লি রিকভারি হবে তারপরে একটা ভেজা কাপড় দিয়ে মরিয়ে তাকে নিকটস্থ একটা হাসপাতাল বা চিকিৎসা সরণ প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখার জন্য ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন করে অতিথি নিয়ে আপনার প্রিয় এন টিভির পর্দায়